Hi, hier ist die Viri mit Viris Vision Quest, mit einer weiteren Baumbotschaft, mit einer weiteren Baumkraft, und zwar diesmal mit der Pinie, mit der Kiefer, in dem Fall die schottische Kiefer, wobei gehört zu den Waldkiefern und ich denke, wir können das ausweiten auf alle Waldkiefern. Begleitet von Rhodonit, sehr gut für das Immunsystem, entweder tragen als Trommelstein oder ein Edelsteinwasser daraus machen, aber bitte nur mit das Wasser nur mit möglichst rosa Steinen herstellen, nicht mit diesen starken schwarzen Einschlüssen, das ist nicht geeignet. Ja, die Nadelbäume gibt es ja überhaupt schon viel länger als die Laubbäume, das ja, möglicherweise älteste Exemplar, eine Kiefer in, zwischen Nevada und dem Death Valley, USA, die jetzt uh, auf genau 5065 Jahre uh, berechnet wurde. Ja, wir haben hier die Kiefer, den Winter, das sieht man nicht mehr viel, hier die paar Kiefernadeln und die Zapfen und hier übrigens ganz klein einen, einen Specht. Specht, wissen wir, Krebs, Mond spielt hier auch eine Rolle. Ja, also in äh, Schottland hat man im Winter für die Lagerfeuer äh, diese Kiefernhölse genommen. Es gab, Schottland war von Kiefernwäldern bedeckt und das war so diese Feuer zur, zum Feiern der Rückkehr des Lichtes, also zur Wintersonnenwende. Die Kiefer fragt, machst du vielleicht zu viele Zugeständnisse oder hängst du zu sehr an Materiellem fest? Was brauchst du wirklich? Und äh, mal überlegen, dass man vielleicht manches Mal gehen lässt. Die Kiefer steht auch für Construction, für Konstruktion, etwas aufbauen. Baust, dir, baust du dir dein Leben so auf, wie du es willst? Oder lässt du dich zu sehr ablenken? Beobachte deinen Alltag gut, kleine Hindernisse kannst du dann gut erkennen, bekommst einen besseren Blick für nötige Veränderungen. Ja, aus dem Baumgeister-Orakel haben wir hier die Kiefer mit dem Wort Bereitschaft. Wir sehen hier den Baum und die Figur dazu, die sich auch hier die Arme mit den Ästen ausstreckt, sich hier hin streckt irgendwo hin neigt. Ja, Bereitschaft. Da stellt sich die Frage, inwieweit die Bereitschaft manchmal zu groß ist, dass du anderen, äh, dass man eben dem anderen nicht immer gleich etwas anbietet oder etwas abnimmt, indem man sagt, ah, ich mache das schon. Also sich nicht zerreißen, genau wie hier, nicht zu viele Zugeständnisse machen. Nur weil man nicht Nein sagen kann. Ja, da steckt vielleicht unbewusst dahinter, dass man sich unentbehrlich, unersetzbar fühlt. Ja, eben unbewusst. So nach dem Motto, wie soll das denn ohne mich gehen? Und ja, wenn du nicht immer selbst dich sofort hinneigst, wenn du nicht immer selbst sofort parat stehst, dann hat der andere, dann hat der Gegenüber die größere Chance, etwas zu lernen, ja. So kann er vielleicht unerwartete Reserven entdecken. Ja? Lerne frei von verborgenen Erwartungen zu sein. Die Frage ist dann, ist man wirklich innerlich bereit, uneigennützig, verständnisvoll, großzügig und fürsorglich, ohne dafür etwas zu erwarten. Auch im Nature Speak Oracle kommt die Pinie, äh, die Kiefer vor. Hier steht Balance the Emotion, es geht also um den Ausgleich der Gefühle, beruhigt überhaupt erstmal die Kiefer, die, die Emotionen gibt, Schutz entlässt Druck, es geht darum auch mal emotionales Gepäck abzusetzen, dann wird es eben leichter etwas zu wählen, sich für etwas zu entscheiden, die Kiefer steht hier auch für Schuldgefühle. dass man zu leicht zu manipulieren, zu beeinflussen ist. Es geht darum, sich von der Meinung anderer zu lösen, eben nicht so viele Zugeständnisse machen, ja? sich nicht zerreißen 
und auch hier ist es schon der Meinung, andere lösen. Finde heraus, was das Beste für dich ist. Man kann sich Meinungen immer anhören, aber sich eben nicht manipulieren lassen davon. Aus dem Celtic Tree Oracle sehen wir hier nur den Stamm, der hier so im schönen Licht, Herbstlicht möglicherweise, ähm, steht. Ja, hier ist die Botschaft, dass die Kiefer Klarheit bringt, das größere Bild zu sehen, eine höhere Perspektive einzunehmen, aus den eigenen Fehlern eben zu lernen. Das ist vielleicht der Fehler, eben Zugständnisse zu machen, sich zu zerreißen. Dann geht es also immer darum, eben diese höhere Perspektive wie ein Adler einzunehmen, dadurch neue Einsichten zu gewinnen, statt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Also geht es auch darum, und das sehen wir hier auch mit dieser Winterkarte, und hier auch, anstatt sich zuzuneigen, einfach mal zurückziehen, Abstand von einer Situation nehmen, eben diese Adlerperspektive einnehmen. Und eine kann nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Es reicht, wenn man die eigenen lösen kann mit Bescheidenheit. Dann kommen wir zur Bachblüte. Mal eine grundsätzliche Anmerkung. Also bei Bachblüten besteht keine Möglichkeit der Erstverschlimmerung, keine Möglichkeit der Überdosierung. Ist also von jedem gut selbst einsetzbar. Und ganz wichtig, es gibt Bachblüten auch als Globuli. Das heißt, viel leichter zu handhaben als diese alkoholhaltigen oder auch alkoholfreien Tinkturen, die dann in relativ großen Fläschchen sind, sodass das eine riesen Mappe gibt. Also wie schon gesagt, es gibt Bachblüten als Globuli, habe ich schon ja, sehr, sehr lange. Wir haben hier eine interessante Darstellung, hier diesen, diesen Strudel, diese Spirale, sich eben nicht in die Spirale ziehen zu lassen, ja, sondern hier ruhig zu bleiben. Ja, er sagt hier, durch tiefe Abgründe zur Weisheit, durch Licht und Dunkel gehe ich zur Weisheit. Ja, die äh, Bachblüte, bei der Bachblüte Kiefer sind wir auch im Gemütszustand von Zweifel und Mutlosigkeit, wo wir auch die Ulme und die Eiche finden, die allerdings ja viel leichter sind als jetzt zum Beispiel die Kiefer, die Kiefer sucht dann immer die Schuld bei sich selbst, auch bei Erfolg kommen dann so Sätze, ja, das hätte ich noch besser machen können. Ja, also die, diese Menschen sind nie mit den eigenen Leistungen wirklich zufrieden. Sie leiden wegen der Fehler, die sie da selbst machen oder die sie selbst sich sogar unterschieben. Ja? So eine Art Selbstkasteiung steckt da auch drin. Es sind also hohe Erwartungen an sich selbst, die dann diese hartnäckigen, zerstörerischen, Schuldgefühle ausmachen, die wir hier ja auch schon genannt haben, angedeutet haben. Ja, man ist also müde, erschöpft durch dieses Dauer-Schuld-Syndrom, entschuldigt die eigene Existenz und meint äh, sogar dann noch die Fehler anderer mitverantworten zu müssen. Ja, zu sehr geneigt sein, zu viele Zugeständnisse. Hier braucht es klare Grenzen und vor allem braucht es dieses Gefühl, ja, dass man sich selbst vergibt, also verzeihen statt immer diese Reue und Schuld, äh, sich das Liebenswerte an sich zu finden, sich so zu lieben, wie man ist. Ja, diese Selbstliebe führt dann zur inneren Befreiung raus aus diesem Strudel, ja, vom Dunkeln ins Licht. Auch hier nochmal die Karte von Mechthild Schäffer aus dem Set Bachblütentherapie. Ich darf, ich verzeihe mir, ich bin befreit. Kiefer ist die Blüte der Selbstakzeptanz, von der Selbstentwertung zum Selbstrespekt. Statt sich Vorwürfe machen und unberechtigte Schuldgefühle, ja, sich eben selbst akzeptieren, ja, sich selbst lieben, das geht dann schon noch ein Stück weiter, sich wirklich selbst zu mögen, ja. Als letztes auch aus dem 
äh, wundervolle Baumbotschaften. Hier werden immer die Rinden dargestellt. Rinden der Bäume sind sehr interessant. Übrigens auch im alten Ayurveda wird äh, da viel mitgearbeitet. Die Kiefernrinde zum Beispiel äh, wurde in Notzeiten, hat man die innere feuchte Rindenschicht herausgeschält, hat die getrocknet und zu einem Mehl vermahlen, sogenanntes Kieferrindenbrot. Ja, es geht darum, erkenne alles dankbar an, was dir im Moment zur Verfügung steht. Und ja, aus Kiefernrinde oder auch aus den Nadeln, man kann viel herstellen, Öle, Extrakte, Kiefern, Honig, mit dem Holz kann man einiges machen. Also auch hier wieder sehr vielseitig, auch da einfach mal die Anwendungsgebiete äh, für die Kiefer einfach mal in eine Suchmaschine eingeben. Es ist immer wieder erstaunlich und es gibt die Präparate, die entsprechenden auch, wenn man sie jetzt nicht selbst herstellen will oder kann. Aber die sind ja in der Regel dann auch günstig. Ja, so viel zur Kiefer. Und... Ja, in diesem Sinne, ich denke an euch, ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, ciao.